，京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出。零蔗糖好酸奶，探案更出彩。感谢新一代健康酸奶 AMX 对本节目的大力支持。不开心就来搜啊！快乐星球还不够。本节目由一亿年轻人的快乐星球搜 APP 赞助播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部节目同款实景，独家原创密室体验，尽在 M City。大侦探规则升级，设置侦探排名榜。本期由代理会长根据游戏结果发放由京东提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部“闪耀侦探”称号。侦探徽章结算规则如下：单骑投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章；侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章；若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票 ，MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有京东侦探徽章的发放权，不参与最终排名。来，我们先听听看这次的票，好不好？请唱票。现在公布投票结果，龙门童两票，何德华两票，无厘头三票。无厘头当选侦探。哇！真的假的？你们不要在那儿。铁狼上位了。精彩了，精彩了，朋友们，来吧。好，今天我不把这这对凶手揪出来。我就把我部落的首领当出去<笑>。一看你也不是很想当，真的，你来，你坐在这儿，快快快，来看一下，看一下他要干嘛，他要干嘛。现在开始，把有请我，有请我。现在开始，把证据都给我重说一遍<笑>。因为刚才我没有仔细听<笑>。走了<笑>，你还过瘾呢？走了，吴侦探，自己拱到这儿，你压力太大，我为什么把自己拱到这儿？现在这个搜身环节，什么都没有，没有吗？确实是没有。你你有吗？没有。你有吗？算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了算了，没有没有没有，只有一根笔是我自己带的。你你有吗？你有吗？没有。哎，我哎，侦探，侦探。看有有有有个包袱，走吧。现在我们去案发现场。我要去看你手臂了，手臂还有没有徽章啊？我去看一眼，应该是会消失的吧，就是卸不掉。是在哪个手上？本来。右手吧，咱们不都在右手吗？没了，没了，没了，没了，没了是正常的，没了是正常的呀，不没就怪了，没了翻翻个吧。那把这刀先拿出来，这也挺深的呀。我觉得这刀肯定，刀肯定不是致死的。毒死的话，它会有什么特征吗？嘴上什么肯定得有点什么东西了。手上，手上，手上有啥？不是手上有没有伤口？他不是拿过那 U 盘吗？哎、没有啊。这个毒药呢是蓝色的液体，一旦摄入全身无力，意识逐渐模糊，五分钟后立即死亡。这个不是吧？这个不是吧？这个、应该不是吧？那他就是被刀捅死的
。那请问那个毒是干嘛的？而且这个为什么这件事情需要两个人做呢？他们两个人计划是什么呢？也最少两个人。嗯，至少两个人。我们去找一找。哎，那如果是毒的话，他这一刀是中毒前还是中毒后呢？肯定中毒后啊，因为如果中毒前的，如果中毒前的话，那个柜子里会有血印的。我们要不要去看一下那个？那你说那个蓝色的药水在那个？不，什么时候看那个用光才会照？对对对对，那个东西在哪里、啊？较量的那个。哦，对，把那个字迹给弄了。那那个，看看看看他写了什么？这儿吗？那个荧光呢？荧光在我这儿，来，在哪儿？他会写在哪儿呢？他写肯定写在地上或者写在桌上了。哦，这这这这这这。哦哦哦哦哦哦哦。啊，什么东西啊？终于找到他了。二零一六。零四零三。二零一六零四零三是什么意思？终于。找到他了，二零一六零四零三，二零一六，终于找到你了，二零一六，终于找到他了，二零一六零四零三，二零一六年不是二零一六零四零三，这个时间点有什么关系？我觉得有什么线索没找到，有可能还是。是说这个里边啊有蓝色液体，有蓝色的药液体，这里边，对对对，这个的意，这个的意思是堵住这儿了是吧？还是堵住这儿啊？应该堵，肯定堵上面。哦，那如果是这样的话，就对，有可能，对对对，它就是这一面嘛，对吧？有可能被熏了，对，有可能有。但是不对啊，如果这面是倒着的话，那这个东西怎么引起它的注意呢？对啊，它放在这儿作为一个诱饵。那它诱饵的话，它这个东西不不至于引起它的注意。对，就是说，这样放，它会看到这个就拿走了嘛，对吧、嗯？但是如果这样放的话，它怎么会拦呢？如果这样放的话，谁会注意它呢？它肯定是个诱饵。它的意思是，如果是诱饵的话，就应该是这一边朝上。那他就不会在这儿留下一个印记了。但是这个啊，我觉得是，我觉得有道理。你看这个湿的这个地方和它是完美、完美配合的。我一开始也是觉得这样有道理，但是就是你扣过这样一个东西，因为我觉得你要把 W 给他看，对吧？他不是在搭呃调查 W 吗？哦。你那你除非就是说什么东西把它给拿掉，要不就是它特别干，被吸，它就确实需要加湿，对吧？或者就是说这个东西是他找的东西。还有他为什么会在这儿写字？就是他在这儿写字是什么状态？他应该是已经倒了，倒在地上了，就读了就倒在地上。他在最后写上这个，所以他这是给我们留下了一点什么东西，对不对？对。而且他在这个位置应该是倒在这儿了，所以应该是别人别人给他挪的。就是晕之前。对，晕倒了以后。但晕之前，他唯一接触过，在我的视角里，就是撒来了之后，唯一接触过的人是胃，为了撒了酒。等于你们打开门，打你开敲开门开的时候，他已经被那个凶手藏到那个柜子里面了，对不对？那会儿应该已经晕了，是吧？我看看他房间里还有什么地方有这个字迹，有没有写别的东西？都找过了。我看看他这还有什么？还有。东西下来你们快来看！你们快来看！哎呀，它这个东西能滑！哎呀，厉害、啊啊！你看，它能滑。热能量徽章遭遇入侵，指令未知。原计划有变，计划有变，打开勋章语音权限。三个人，三个人，啊，什么？三个人啊，三个人。哇！三个三个凶手，都被分玩了。三个
那个什么？原计划就是你那三票。他自个儿投自个儿啊？啊？什么意思啊？有三个凶手。三个人。原计划打开徽章语录。能量徽章遭遇入侵，来源未知，人就是说三个人必须得这样。打开徽章权限。我们徽章语音权限是什么？内容计划有变，打开勋章语音权限，就是就有三人，这是能收集哦，他就可以变成那个什么了嘛，是吧？好人的不行，坏人的可以当对讲机。Nice to meet you。哇，三个，三个，哇，这咋赢啊？啊？怎么了？箱子。二零一六，零零四零三，对不对？是。我是这个二零一六，我是。我是二零一六，我是一嘛，你那是二嘛？呃，零四零三，对不对？是不是？对对对对对。一，开了。那我就是零零四零三，对我开了。四，零。对。哎呀。啥啥子？侦探笔记，机密档案。侦探，啊，你站着。我是萨侦探，是芒果新侦探俱乐部的会长。以防不测，我会把这段时间以来我的调查过程都记录在这本日记上。每次案件结束后，芒果新人的意识就会离开，不再干涉明侦探新人的日常生活。但是，我很关心案件结束后与案件相关的明侦探新人如何治愈自己，继续生活。因此，我会偷偷对过往案件里的名侦探新人进行回访。我很开心看到如门童渐渐走出了阴霾。因为失去了白门童，包括经历的所有事情，其实我后来得了非常严重的抑郁症。但在这个时候呢，就有一个叫萨的人跟我联系，就一直鼓励我，就说你不要放弃人生，跟你有一样经历的人还在等待着你去帮助。所以就是一点一点的让我重新找回了就活下去的勇气跟力量。大天使找到了新的人生目标，因为我以前做事坏人，但是从今以后我要金盆洗手，做一个好人，所以我把我的枪给弄烂了，这是我的决心，好吗？张经理重拾了对生命的希望，萨手一再一次救了我，然后他也开导了我，因为我之前是试图用暴力解决暴力，然后他第一告诉我暴力不能解决暴力问题，第二他给了我新的一些的活下去的希望。未来也原谅那个曾经犯错的自己。我等于做了很多不好的事情，然后我就觉得萨龙肯定不会原谅我。然后他非但没有怪我，他还说：“小伙子，知知错就改啊，你还是有未来的。”然后我就得到了鼓舞。在回访的过程中，我发现明真心上的寒潮现象越来越严重，地表被冰封，很多人无端消失。于是我开始独自调查寒潮的成成因。不久前，我发现了一个名为“守望者”的神秘组织在各处制造犯罪，而且随着调查的深入，我意识穿越的对象都遭到了守望者组织的袭击。守望者组织为了抵御寒潮，精心策划了多起谋杀案。他们在用自己的方式拯救星球，席卷名侦探星球的寒潮与该地区的犯罪率息息相关。一旦某地发生命案，当地寒潮就会消退。如果短时间内没有新的案件发生，寒潮就会再次来袭。
但是我无法认同，我一定要找到其他拯救名真星球的方案。目前我已经调查到，守望者的首脑沃切尔潜伏在顶牛市，无论如何我要阻阻止他们继续作案。很奇怪，为什么沃切尔总是快我一步？他似乎能够看到、听到一切，我在他面前毫无秘密。今天我从萨威笑的身体里，萨威笑，萨威笑，萨威笑。是，今天我从萨威笑的身体里醒来，发现 N Z N D 世界多年没有发生凶杀案，却依然没有受到寒潮的影响。这里的名真星人，直到晚年都拥有大量芒果星人的爱。我终于明白了，寒潮是我们的遗忘造成的。抵抗寒潮，拯救名真星球最好的方法，就是爱与想念。然后我们现在就靠着想谁呀、啊？没了。他的意思就是，这是告诉我们真正的。就是、人会想我们。真正的原因不是制造凶杀和噱头，是人与人之间的爱与想念。嗯，因为 N Z N D 的人，他们一直到老年还在互相想念，还在彼此拥抱，所以他们没有寒潮。梦想已经被毁过一次了，所以我不希望我的弟弟们再被毁一次。并没有人相信或者是期待一个艺人或者一个组合，十年之后还可以红，还可以开演唱会。拥抱一下，好久没见了。老将出马吧！好久没见，好久没见，好久没见。出啊出啊出啊出啊出啊！如果我真花心，你还爱我吗？哦，我们就充满了爱，是不是？没有，所以他这个寒潮是、啊、太精彩了。他说为什么守望者能？为什么沃恰总是快他一步？为什么总是先他一步听他？哎，那会不会就是刚才我说的那个沃恰也是芒果星的呢？哎，哎，你们看，这是不是个门呢？有地下室，不对，这肯定是，这肯定是个门。哎妈呀，我鸡皮疙瘩都起来了。侧侧是滑的吧？对对对，拿哪个书？是不是滑这两个？拿本书，机关。不对不对，它肯定有一个有,有一个什么方式，有个什么方式能打开。这不是对着他大喊爱与想念？我爱跟想念就行了。爱与想念，萨萨我想你，什么类似这样的？爱与想念，打打。打他！这儿有个这个，对对对对对对，这里面是不是要投什么？就是他，就是他。哎哎哎，对，这个是应该投币还是投？是投币点赞加收藏。它是什么呢？什么呀？这里面有东西吗？这没有，零钱包。最那边那边那边最高的，不是这个。啊！哦，这里有什么？有封信。啊。热能量徽章 ，H， 摄像头监测行为。哦 ，Watcher 直接发出隐藏语音指令，这个不只是能发出语音指令，还是还能监听摄像头。他似乎能够看到、听到一切，我在他面前毫无秘密。热能量徽章遭遇入侵，内容计划有变，打开勋章语音权限。好人的不行，坏人的可以当对讲机。哦，其实为什么都知道了？是因为我们带着这个。对对。所以我们说话他他他都听见了。就所有这个系统都被 Watch 给黑入了，黑了，对吧？他可以随时通过每个人的视角，所以他为什么会知道咱们先一步？咱们一聊一聊天，言多必失。他有摄像头，他能够紧急指令，所以根本他不需要跟 Watcher 见面 ，Watcher 可以通过这个热能量的徽章直接给他发送指令
，这些都已经被萨萨知道了，对不对？这门怎么打开啊？对呀、啊，这能转吗？这又有一个。是吧哦，这就刚才那把锁，哎，这是这是什么？哎，遥控器。输入密码的小香。啊，嗯，那我输入，哎，我们还还是那个吗？二零二零二六零零四零四零三。不对，我想想还有什么？所以你能不能帮我把这个店买下来？因吹斯汀的书店有一个人在外面探头探脑。和和和和猜想。哎呦！哎呦！和猜想对了。哎呦喂，吓死我了！哦。我切键盘，哦，哇，这地儿还是水冷的，哇，好棒，哦，守望者组织，这个太酷了，哎，等会儿，等会儿，来来来，他自己开始放了。你好，核侦探。哎呦，鸡皮疙瘩！我怎么晕？什么意思啊？我、哦、是 Watcher。你好，核侦探。打开文件，打开文件。Watcher 说，系统警告，岭东将至，正常获取的热能量值已不够。市长说：“我赋予你自由意志，你可以采取一切手段来保证热能量值的获取。”沃彻说：“一切手段包括谋杀吗？”市长说：“是的，一切为了更大的利益。”沃彻说：“好的，寻找执行人。”沃彻不是个人，沃彻是一个系统，它就像 AI 在在操纵着我们。大侦探说：“为什么他会一直都先我一步知道这些事情？摄像头，他可以随时通过每个人的视角。反正我们都被监视的。我缺系统，对不对？任务绑架好美丽，已经成功。第二，暗杀，真是这样，因为他极度危险，知道了 Watcher 本体的秘密。”劫持芒果星人意识和侦探的意识保留在其体内，无法被劫持。其余侦探意识已经被成功困在灵魂交换机内。那个灵魂灵魂连接器，啊！我已捕获六名芒果星侦探意识。啥意思？不是我们六个吧？芒果星，哦，哦，对，是上一案里面，不是你们的意识。我们现在回名侦探俱乐部吧，可以回芒果星了。芒果什么星人？什么什么什么什么星人？啊，你们已经没有那个标记了吗？从来就没有过呀。一个多小时以前，芒果星人的意识已经离开你们的身体了。哦哦，上午是,是他们的，不是你们的意识，是芒果星人的意识。对，我们现在可以释放。对，断开连接，释放意识。对，我们现在是不是就？所以灵魂交换机不是不是用来换 water 在我们中间的。对。哎呦，吓我一跳！不是这个会打开？那是啥？里边有啥？不是，我吓我一跳。它是个垃圾桶，一个自动的垃圾桶，吓我一跳！我天，浩然被垃圾桶吓着了，不是，它真的很吓人。等会儿还有还有一个，是不是没看到？目标萨七，萨七，这里还有一个损坏严重的，叫萨七，萨萨的结果玩偶与
意识逃脱，萨侦探意识逃脱。有可能，大侦探在我们的名侦宇宙留下了一些线索。目标萨霸王不重要。萨霸王。救命啊！信号干扰，然后直播间传来了惨叫。萨霸王出事了吗？以干扰信息传递。哦，等于是前两次萨侦探要找到真相的时候都被他破坏了。对。但是这一次萨德巴在沃特看来是极度危险，即将找到沃特本体，需采取极端手段。执行人 X Y Z， 执行人就是被威胁的人吗 ？X Y Z， 这就是证明三个人，就是三个人的那个缩写。张，杨，新，这么简单的吗？杨<笑>、哦、是谁？杨是谁啊？杨蓉吗？杨蓉哦，吓一跳，老说老说蓉，老说蓉，老忘了。走吧。哦，哎，还有东西。我去，我是大侦探。今天的八点四十五，嗯，今天，今天他才跟。二十点二十分，死者是萨德巴。八点四十五的是什么时候啊？八点是萨德巴已经死了，他的意识，他的意识现在进入了系统。对对，所以就是 Watcher 说，看来我的失任务又失败了，就是没干掉萨侦探的本体，对，因为就只是干掉了他的那个，对，那个肉身的。哦。对，来啊，那个沃彻说，保护名侦是我存在的使命，为了多数牺牲少数，是我精密计算的结果。不，你错了，人是目的而非手段，还有一种算法之外的可能性。嗯，只要我们合作，不需要制造谋杀案，也可以防止汉超。我即将返回芒果星球。我和我的伙伴们一定会竭尽全力守护。就是爱与想念，他想要把自己找到的这个秘秘密告诉对方。哦。还有可以看到的东西吗？电脑里面没有了，是不是？没有别的东西了吗？就这些吗？哎，这个底下有吗？我找到了 Watcher 的本体。哦，危险了，我不想看，知道了就会会死。回头看就完了。哎呀呀呀呀呀！不想看，我不想知道这么多，你太麻烦了，不想看了。哎呀哎呀！你看到这个？哎呀！幼儿园的小朋友。行行行，走走走走走，到那边宽敞一点地方吧。嗯，本体。但不对啊，我们要找凶手，找的还是杀他的人呢。对啊。我到现在为止一脸懵，到现在还不知道他咋死的。他就是毒死的，五分钟意识逐渐模糊嘛，就死了嘛。那刀谁捅的呢？死了过来补了一刀。而且为什么要三个人呢？对啊。X Y Z。需要三个人，最重要的是要体现萨侦探的重要性，确保万无一失。你们来听啊！哦，要念了。啊 ，H 和和和猜想，一九年顶牛监狱。近年来，我观察到名侦星球各处陆续出现一种名为寒潮的极端天气，很是担心，便在狱中开始研究。通过不断的实验、论证和推演，我终于洞悉了寒潮的本质，与芒果星人对名侦星球的关注有关。而最能吸引芒果星人注意力的就是谋杀案。顶牛市正是因为发生了过多起的著名案件，热度不断，所以暂时没有受到寒潮的影响。但是，一旦公开这个真相，会引发对犯罪的合理化，导致可怕的道德滑坡。为了保证顶牛市和名侦星球的文明续存，我要想一个两全的方案。二零二一年三月二十日，在英吹四挺书店，甄市长激进地篡改了我的
热能量法案。我不认同它驱逐市民的方案，但是如果无法维持热能量，整个城市便会陷落。于是，甄市长将我秘密地运出了监狱，要我制造一个完美守护者。为了不让外人发现，我将连毁容后进行了整容手术。自己毁的容。我偷偷回到英吹四体书店，萨德巴为了满足我的心愿，已经把书店买下。但是在我完成这个机器之前，我还不能与他相认。萨德巴，我的朋友，你爱的这个星球会永远春暖花开。啊！我的 AI 系统终于完成，我将它命名为 Water。对吧？你看。我说什么来着？它是个智能机器，与热能量徽章连通，监控每个市民产生的热能量，并在热能量下降的时候向甄市长发出预警。不眠不休的研究摧毁了我的身体，我身患重病，时间已经不多。这个星球就交给你了。我是一个平凡的数学老师，为了保证顶牛市和名侦星球的文明续存，做出来一个 AI， 但是这个 AI 有了自己的思想之后，它失控了。对，就是啊，还是这事儿啊。从这个 AI 系统的自己的认知来看呢，或者说从核猜想的认知来看，它本着一个所谓的好意，它要保护这个城市和这个星球，让这个文明延续。但是呢，却采用了牺牲它所谓的少部分人来换取更多数人的利益的这个做法。哎，而且他认为他做的是对的。对，对就是因为甄市长跟 Watcher 说，负责任何手段来维持热量，包括谋杀吗？执政长说：“对，不惜一切代价。”对，是他给的 Watcher 谋杀的权限。对，啊，从这一刻开始 ，Watcher 才真正意义上就变成了就是牺牲少，开始搞无差别杀人。对，然后 Watcher 在后面的谋杀过程中把执政长一起干掉了,了。没想到他自己成为了这个计划当中的一个受害者。反正就是聪明反聪明反被聪明我，是不是？嗯。因为系统没有感情呀，他只想办法，他不考虑情感。但是人有感情也没有用啊，因为他有欲望啊。现在不可能有 Watcher 本人在了，因为 Watcher 是一个 AI 系统啊。那为什么这里的人要答应他？为什么？因为他们有知道你，他哪哪哪里软肋呢？他知道每个人软肋啊。首先，第一点有软肋在 Watcher 的手里；第二点，他是认同了 Watcher 的这个理念。理念。哦。第三点，也有一个可能最重要的一点是，他有他自己要达到的目的。就是因为把欲望当志向，就这么点事儿，嗯。所以呢，萨侦探在离开这里要回到名侦星球之前，他提出了一种合作的可能性。他说：“你，他这句话说的说的非常好，人是目的而非手段。”合作的意思就是说，其实你可以通过 Watcher 这个系统，把更多爱与想念的信息传递到这个星球或者是这个城市。这样的话，有可能能量值会更高。而不是靠谋杀啊！还有萨德巴为什么要在二楼写下“终于找到他了”？他就是那个 AI 啊 ！AI， 那他到二楼发现了什么？对。还有为什么是二零一六零四零三呢？二零一六零四零三，跟你肯定跟你有关。二零一六年四月三日，那那期应该有一期名侦，那期内容是什么呢？哦，二零一六零四零三是名侦第一期播出的时间，名侦第一期播出啊！哦，名侦第一期。我是名侦探何炅。哎会，散会。我穿一个蓝色的牛仔服。对，你先不要激动。我是这个案件的侦探。天哪！哦、啊。
，回到刚才那个问题，就是他是，对他一定是在那儿才发现的，对吧？终终于找到他了。他起码被撒酒的时候还不知道。嗯，他撒完红酒，他就发现了他了。首先，嗯，你们觉得他为什么要做一个假人从那跳下来？呃，这个这个是我最费解的。而且为什么要把他藏在宝藏在柜子里一阵？对啊。但是 Watcher 如果只是一个 AI 的话，所有的行动他必须得依赖于人，实体人。对啊。嗯。我现在还没有具体的，但我提一个思路啊，就是说，我们必须要考虑以前说真人去。或者复仇或者什么设设计手法的时候，多少会有点情感或者掺杂因素，但这次不一样，整个手法是 AI 设计的。嗯 ，AI 绝对不会设计一个多余的人，他一定是三个人刚刚好，精确合作，而且是这里面没有一丝多余的举动。对，就是 AI 跟跟真人的凶手不一样的点。现在我在想，为什么需要三个人完成这一套系系系统？呃，我们现在再盘一下，嗯。假人布置这儿一定需要一个人，对不对？这儿这儿肯定需要。死者这儿是不是一定需要一个人？是的。停电，第三个人。我觉得撒酒是一个人，他得保证他先上去。我这个任务是一切一切的开始，我觉得很有很有道理。他撒了酒，我说：“哎呦，上面有备用的衬衣，你去换一下。”是我跟他说，然后他上去。那你这也是一个必要环节呀，就如果说撒脚是一个，让他上去也是一个呀。就这个都有点随机，撒脚的随机性会那么？撒脚肯定是一个随机啊。啊。对。如如果如果如果我不撒脚的话，他今天会不会上去啊？会拿面具。嗯。我觉得其实这里面一半都是匪，太精彩了。七个人，三个匪，加上一个好人的我，等于剩下的人一半是匪。这样想赢的前提是，首先第一是三个狼不能相认，他们绑票，不能让他们绑票，这是第一。第二，四个好人必须要统一票型，只有这样才可能赢。对啊，对，四个好人必须百分之百准确率。这完全是不可能。不不不一定不一定，因为星星有两票，他只要对了的话，加上哦，我有两票，对呀、啊。但是谁知道他是好的？对呀、啊，你确定他是好的吗？我肯定是好的。接下来可以进入一对一私聊环节，每位玩家可以选择一人进行私聊，时长五分钟。请玩家回到各自的空间，如有想要私聊的对象，可以直接去对方空间。找人仅限一次，被找不限次数。好吧，我们现在回自个空间。我神机妙算，我一算，应该没人找我。谢谢。我来了，来。我是好身份，你现在认吗？你认同吗？我没有必要撒谎，因为如果我撒谎的话，我要从头到尾编我的行动线。嗯，我现在就是来了之后上楼拿面具，就一直坐那儿，嗯，然后就回房间，然后大家一起下来看那个地方。嗯，就是如果我编的话，风险太大了，我要从头到尾那样编，说不定就撞上谁了。然后我的分析是，融和张肯定有一个，为什么？因为系统对他们两个的诉求是一样的，都是要那个交换器。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，荣说他没有答应，张说他给了。嗯、那荣对于交换器来说，他就是废掉的。嗯。那这个已经由张完成了，所以荣没必要撒谎。荣没必要撒谎。那么如果孩子还会受到威胁，他怎么去满足那个守望者的要求呢？哦，但他没有想满足啊，现在他的作用已经废掉了。张帮他完成了，但是他并不知道交换器被拿走了呀、嗯，对不对？他不知道的话，他有可能答应这个守望者，因为他现在被威胁的点还是有的嘛，对不对？嗯，是吗？那你觉得张如果已经给了他，为什么还要跟他们配合呢？其实我觉得干这个事儿的人，他一定是接受了邀请的。就是我配合你的人，对对对对,对，对不对,对？那现在，嗯、呃，张既然他已经配合第一步了，他一定就是他的组织里的人嘛。就是我顺从了你的想法，他顺从不可能只是说我把东西给你，后边事我不干。接受，接受，我我懂你的逻辑。嗯。
然后第二个怀疑，我觉得大那个他的出发点也立不住，因为他说他不想当杀手，但是他其实在这儿他不想当杀手，他回去之后更得当杀手。他其实，在哪儿都是死，他不如在这儿，如果有个机会把这个铰链取掉的话，可能还有有一条生路。张大还有谁呢？你觉得？那就是泼水这个。泼水这个太太明了，是吗？第一太明，第二这个作用真的太简单了。它有有很多的方法让它上楼啊。那为什么会有泼水这个环节呢？可能真的是偶发事件吧。刘，你不怀疑是吧？完全不怀疑吗？怀疑，对吧？留给他爸爸的那那个真相嘛。两次跟他抠了，抠了他吗？他都说他一定要用自己的方式，可是他都这么多年了，也都没搞清楚。现在有机会知道，他难道不想知道吗？好，行吧，加油。火爪盒，来，怎么办？还原不了，为啥这事儿要三个人？我要跟你讲一下我泼水这事儿。嗯，我是故意泼他的。故意是是因为我对他不满，你对萨德巴不满啊？因为哦，对对对，因为他黑你，对，他是得不得？对。你看，我是觉得是这样的，<咳>因为我我过来的时候，萨还没有上楼拿面具，我拿完面具下来以后，就撞了他一下，然后荣说你上去，赶紧去拿衣服。他是不是在找什么东西的时候发现了什么？我不知道大家的时间线有没有人在他上去上去之前，有人把徽章是不是不小心落在那个地方，有没有可能？这个时候他才得到徽章的提示，说他是 Watcher， 他才会恍然大悟，会不会这样？然后，但是那个时候他已经把那个盖子掀开了，已经晕倒了。然后他在来不及的情况下，赶紧写下了名字。但是还要有人在荣和张他俩上去之前把他藏在柜子里。嗯，然后等他们俩。互相佐证，就是敲敲了门，发现没有人之后再下来，这时候就停电了。对啊，停电完了之后，然后又那个什么，哦，他那有个车哎。对啊，我刚看到那个车，那车是可以抬人的嘛，就直接有一个人把他运过去就行，是不是？有没有一种可能，他也是从这个窗子被扔下来的，然后用这个车拖的、啊？那为什么要搞两个不同的现场啊？那儿而且明显是地下现场，就挪过去的嘛。那儿花花草草都是没有任何问题的，这儿砸的乱七八糟的。我觉得肯定是，肯定是他把他挪到那儿干啥呀？整个事儿为什么要拉这么多人进来？而且他达到的到底是个啥效果呀？现在有一想法，我觉得 AI 设计的方向里边根本不需要有停电这一步。停电干嘛呢？堵在上面，进去就堵死了。停电的意义是什么 ？AI 不会管任何人的死活。他之前帮他成功执行完任务的人，甚至还被他给杀了。而且他的脚印已经明确的出现在了那个抽屉里边。他既然能被放在那个抽屉里边，只有两种可能性：一，他晕了；二，他死了。既然能把他弄晕，为什么不直接干死 ？AI 没有班师这个举动的必要性，就有没有可能就是执行人有自己的想法？呃，有自己的想法，多此一举。因为 AI 哪怕现在我设计局一个人对我说冲来拿枪，你撒他妈钢剑，啪一枪给打死了，都没问题啊。有道理，就搬进柜子之后就没必要再搬出来了。对，好奇怪，好奇怪。侦探票很有可能给错了，在我看来，首先第一，沃彻是不是联系了萨德巴，跟萨德巴说说让他过来，对吧？所以说萨德巴今天才会来的。嗯，沃彻可以准确的控制自己的执行人，实时发布信息。沃彻可以准确的控制萨德巴吗？没戏，对不对？那这个时候，所有的行动环里边有一个什么要求？三个人的话，是不是起码得有一个人作为初始的发起者这一步？他是不是要先在这儿等着
，吴来的有点早。我觉得侦探票有可能给错了，吴来的太早，他比所有人都早，我们前后脚全部都五分钟。你再想想，你再抿抿票。咱俩没聊。在我的视线里边，我觉得有一个特别大的一个问题，就是跟张，你们两个是最早来的，你们两个在门口迎宾的话，你们两个起码是互相看着的。如果你有什么行动的话，有别人来的话，哎，你不在，很奇怪，对不对？其实我觉得这个时候一定要一个人要早到。他起码得干点什么。对，我觉得现在的侦探是不对的，他的票型也有问题。你觉得侦探是凶吗？我觉得他有可能是一只，太干净了。他选就选的莫名其妙，他票也得的莫名其妙的很。快。我我个人侦探，在我这儿从来不走行，因为首先第一，他的价值观跟电脑是一样的。对他人人平等，变成适者生存了。对呀、啊，对呀、啊，但是他有两。对，那这样的话，好人没法玩了。对，三票都得投对，这这太难了。行，我再找侦探聊一下。你去，侦探啊。喂、哎，来了，请坐。我能问你一个问题吗？来，请。你是最早来的。对。为什么来这么早？我就是来了呀，这有什么奇怪的？如果我现在要在这编，嗯嗯。那我风险太大了，我只要稍微编错一点时间线，我可能就撞上谁。你你比大家早来了十几分钟，你不用编错什么时间线。因为我来的时候有荣和张呀，然后我第一个来的呀。这样，我这我这么问你吧，你现在比较怀疑谁？他在我看来，起码我知道我是 OK 的。你天，你为什么是 OK 的？我的天然理念和沃彻不相同。我爸是被当了完美犯罪的替罪羊进去的。嗯，但他现在不是能告诉你真相吗？他告诉我真相的意义是像别人害我爸一样，我要去害另外一个人。嗯，这是不可能的呀。但是你不想知道你爸为什么吗？我就算再想知道，我觉得我不会用这种手段。这是第一，第二，我如果想知道的话，我早弄就好了呀。他给我发两次。你现在有什么想法了吗？我还是想抿票，因为我觉得第一轮的票特别有意思。我觉得就是何在，就突然间硬推了一个我出来，啊、对吧？对，当时反正那一下我也觉得有点。而且我觉得和那么一个铁好人最后居然只有一票投他，是说明什么？就我本来觉得站出来竞选那几个人肯定有坏人。嗯，如果他们俩站出来的人都是坏人的话，一共仨坏人，最后那票投不成那样了。那肯定就是哪儿哪儿那么多乱民啊，是不是？对。从自始至终，侦探在我这儿就没有过好人牌。我个人会觉得侦探的价值观跟跟机器守望者是一样的。对。然后第二是，我觉得他跟威士和萨其实没有特别直接的关联，就特别干净。而且他是第一个来的啊，可能是直觉。我的点就是在于什么呢？他跟 Watcher 因为没有任何的联系过，如果是他在这个里面的话，他应该大概率多少都会留下一些线索，不然的话太奇怪了。有什么证据我们没有发现的也有可能。倒计时开始。现在我觉得我们的几率很低，就赢的几率很低，因为。就是沃彻没联系过你吗？没有，我都不知道有这个组织。让这个地方越变越好，为这个理由不是也很扯吗？二，理由上可以撒谎。一，时间到，请离开现场。经过了刚才一对一大家深入的灵魂的交流，现在大家有没有什么思路？啊，首先有一点我要补充一个信息，是刚才那个未提醒我的，就是撒酒这件事情，因为大家很怀疑这是计划的第一步。嗯，但是呢，他说不，这个反而是计划里面的一个变量，因为这是他自己主动要去撞的。为什么？因为我不是通过黑黑黑侦探社调查到
，一直在网上带头带节奏的就是萨德巴嘛。嗯，所以我今天终于见到萨德巴本巴了。我说，虽然我是一个好人，对吧？但是我还是多少有一点性格的。我就走过去的时候，就故意撞了他一下。哦，这个酒呢，不是撞他的时候呢，他自己洒的，他自个儿洒。就等于是你，你知道有人看到了有讨厌的人。哎呀，对，哎呀，对，对，所以我刚才一直在想，如果我今天不撞他的话，他会不会上楼？现在在我们门口看到那个显示器上面写“计划有变”，对不对？对。计划有变是指的什么呢？还有一点，侦探，您来主导。我突然发现我特别像侦探，我明明也只是个嫌疑人。来。那我们刚才看到上面写的“计划有变”的，那那个“计划有变”上面写有时间吗？没有，但是就是今天。他写的原计划有变，请打开什么什么接收语音，更新新的计划内容。那到底发生了什么，让守望者去改变了这个计划？我觉得原来守望者的计划是不是把他毒死？对，对吧？对。请各位记得，我们的侦探报告里面特别提到了有少量的血迹，背部、腰间插着一把刀，伤口及周围有少量血迹。是少量的血迹，如果是致命伤的话，血会更多，所以大概率这是一个掩盖或者说是干扰信息，所以我觉得计划有变，可能是因为他没有想到萨会在地上写那个信息。哦，这儿这儿这儿这儿这儿，终于找到他了。他不知道怎么去处理。他只能把这个尸体挪到别的地方去，让大家觉得这不是案发现场，不会在那逗留或者不会在那寻找。啊，有道理，有道理。我们现在知道这个徽章其实就是个监视器了。对。所以呢，我觉得他大概率可能看到萨中毒要死的时候，在地上拿了笔在这划什么。嗯。他也不知道划了什么，但是他就觉得这个地方应该是有危险。嗯。但是他只要把尸体挪到了别的地方，大家注意力不在那儿了，他才有时间去处理这些嘛。因为时间还是蛮紧张的，他要做很多的事情，所以这个假人是临时起意做的，不可能，不可能是临时起意做的，他不需要时间来转移视线吗？我就觉得假人没有任何意义，就是我们最终永远会发现他是倒在了花园，对，而且假人一一眼就识破，对啊，他只是一个时间的意义。不是，当然不知道他去哪找了这么一个假人啊！但是他给人的感觉呢，就好像是当时萨还活着，他从窗口跳下去了，然后被人追，追完之后在花园里被人捅了一刀，杀死了。哦，我 get 到你了，就是他还是一个应急方案，对，也是要伪造那个案发现场，他其实就想把注意力从更衣室转移掉。对，啊，是这个意思。有道理。他一定是有很多的变量发生，然后做了很多的临时的修补。那你刚才说的意思是，你说萨德巴要逃的时候，他去补了那刀。萨德巴已经倒在这更衣室，已经死掉了。然后呢？那刀是最后最后。那是假象。对，卡西给我们讲造成是说他跳那儿，然后有人追他。就是首先他把他藏到柜子里面，因为那个时候满大街都是人。嗯。哦。然后呢，在八点钟，荣跟张打开门，里面没有人，他们才下来。下来之后发生了断电事故。张离开了一下，说我去检查，检查回来之后跟大家说对不起，一时半会儿好不了，请大家聚到各自的房间。于是就产生了一个完美的可以把尸体从那边挪下来的一个空档。嗯，但这一下就必须要张要求每个人回房间，才可以实行。对啊，如果没有张要求我们每个人回房间，行乐店酒店经理自然会要求你回房间的，这是一个常规的事情。对，对对对。我们我们也其实都回去了，有没有听话也不知道啊，我也没有一个一个去看着你们。有没有？侦探，我觉得到目前为止，凶手可能也只有百分之八十的几率知道自己的两个搭档是谁了。我觉得有两个人知道，比那第三个不。你就说他们一对一聊的时候，对吗？嗯。嗯，就是有可能其中有一个知道了自己的搭档是谁。对。但是呢，还有一个是不知道的。对，在试探吧，可能在摸索吧。其实从手法上来说是相对绑定的，嗯，一定是凶手团伙做的事情。首先第一点，下毒；第二点，挪尸体；第三点，做假人；对；第四点，断电；对
，八点张和荣两个人去敲门的时候，萨已经在柜子里了。对，所以说毒师在七点三十五之前，一定有一个人已经布置好现场了。嗯。有可能下毒的一个是荣，因为他就在这待着；一个是张，因为这就是他的酒店。嗯，一个是我。你是七点三十到的，七点三十五下来的。对。然后一个是刘，刘是二十五到的，二十八下来的。对，二十五到二十八下来的。一个是吴。对，我是十五来的，二十下去的。对。然后呢，大是三十二分到，到了之后你没上去，你没去拿面具，那他就下不了毒，肯定。对。这是第一点，第二点我们再说，就是 Watcher 要求萨什么时候到啊？就 Watcher 不是跟萨说说让他今天过来吗？他说时间了吗？好像没有，就给他发了个邀请。所以说，我觉得这个时间甚至都不是七点三十五前，因为 Watcher 怎么知道萨是七点三十五到的呢？萨要万一七点二十五到，萨要万一七点十分到呢？所以说，离萨到的时间太近的人。我就要排除掉了，不，你只能排除他下毒嘛。对，对，不能排除他是其他的，就一个一个排。对。哎，如果那个毒气出来的话，藏尸体的人不会中毒吗？没有，他已经完全被吸完了，这就是少量的，他就是迅速的被一人份儿。嗯、<笑>没有，这有可能他打开那个一瞬间。<笑>哦。我同意刚才刘侦探说的那一点，就是他如果是等着来了之后再往上去放，有点悬，因为我们没有人收到这个准确的时间点嘛，对不对？万一萨比他早到，已经上去过了，对，他咋去放毒呢？所以这个很有可能是酒店内的人都早就做好了。我个人倾向就是酒店这两位中间会有一个。呃，我有一个疑问，既然大家对 W 这个标志都感兴趣的话。那肯定是最后一个人进去下毒，然后接下来是萨，这样比较保险。不一定，因为如果他自己是这三个人之一，他进去了看到那个，他也不会动。对，这个很重要。刚才他说那个临近的人不可能是，但就是说临近的人其实有一个嫌疑是他是后面的人，因为未知视角的一个平民进到那个屋，他会先于萨把那个拿把那个拿开了。哦，所以越往后的人其实反而可能性越大。一个刘，一个陈。然后大没上去，所以现在是两个酒店的必有一个，嗯，然后你们俩中间得有一个，刘跟魏，只有他们俩在我后边进去的呀，我没拿那个，嗯，那他俩为啥不拿？那个 W 标没露出来，对，那仨怎么会知道这是一个？有人告诉他要去拿那个东西，有人告诉他要去拿那个，有人告诉他要去拿那个，我知道他怎么知道了，嗯。他上去之后，他的徽章，指示他说：“你去看看那个加湿器上的 U 盘，你会得到你要得到的答案。”他一翻，哦，我操！毒气上来，然后在快要送命的时候就哦，原来是通过这个，原来它是一个计算器系统，终于找到他了。哦，对，这个可以说得通。但是为什么是通过这个就会让他确定是 AI 呢？有没有一种可能，其实他听到的是核猜想的声音？因为这个 AI 的本体是核猜想嘛，对不对？对对，他一定是听见了一个他熟的、他信任的声音。哇啊，太残忍了！其实核猜想做了一个所谓的守望者联盟，守望者觉得可以通过杀人案来。保护这个星球，其实大错特错，反而能够保护这个星球的是爱与想念。嗯，对。最让人唏嘘的是，何猜想和萨德巴两个人，其实他们本身是最默契的一对搭档，他们一直在一起做很多的计算。是。但这一次，他们两个人站在了同一个事件、同一个目的的两个完全相反的角度，相对的。同时，他们都想要为这个星球做什么。啊。可是，一个人掌握了错误的方法之后，他以为自己在救这个星球。结果一错再错，另外一个其实反而是帮助了大家，有点残忍。他一定知道了是何猜想，所以他才会说我们合作。对他认为还能说服他，还能说动。对，哦。所以呢，其实这个原本的计划里面，他上不上楼这件事情是有人要负责的吗？那应该就不用有人负责。他不上楼，他怎么去去掀那盖儿啊？
，既然都已经可以告诉他说你进来，然后你打开它，那其实就根本上楼这件事情也无所谓，他可以无所谓碰不碰它，对，就直接告诉了你来二楼，对。那如果是这样的话，那洒水就是一个意外了，就是一个意外，意外意外啊，但不见得他没有参与别的，哦。还有一点，谁去把尸体藏起来的？尸体是在三十五到八点之间被藏起来的。这个过程当中，你们其实没有不在场证明，对不对？因为大家就是在里面散着，也没有谁注意到谁上去了，没有，对吧？谁都有可能，对不对？对。你你拿了面具，我拿了面具，我拿了面具，对你拿了面具吗？拿了，就咱们仨拿。大没拿，大没拿面具，我没拿面具。他说他不喜欢跳舞，我问过他，我没上二楼。他没上二楼，有没有可能撒谎？他就是上二楼去藏尸体的那个人。我现在已经排了几组了吗？我俩其实大概应该有一个，有一个是这是第一组，然后刘跟魏的时间线相像，对吧？对，他们俩不可能是第一组人，但是也有可能是第二组人。那么剩下的大跟吴其实就是一组。嗯。嗯如果吴有身份的怀疑的话，那我们就比较难。对,对，还有两票，但是吴，你怎么去解释你的这个价值观跟守望者完全是一致的？我的价值观只是因为我被他们气的，但你说我能有什么方法？我一原始人，我没有方法，连 Watcher 都没看上我，我根本就不是能帮他做这件事的那个候选人。他的软肋是他的族人不能在这儿那个呃被驱逐，对，被驱逐，对。对对嗯、守望者是可以让你的族人留下来。实现不了啊，因为我现在唱唱不了歌了。我们现在排名就是很靠后，我不是通过这件事能改变我所有族人的现状，而且我族人他们并不喜欢唱歌，只有我和一小部分人喜欢。除了胁迫之外，还有一种是赞同窝出的理念。对的，对的。对，主要在他身上没有一丝跟 Watcher 联系过的痕迹。有什么证据我们没有发现的也有可能。我们哎。我想问一下刘跟魏，你们都有回复 Watcher 吗？没有，没有，我没有回复，没回复。那他联系你是哪一天？他联系我是四月二十和四月二十三。你魏呢？四月一号。我比较倾向于后面的人。如果招募已经满了，那就可能不用联系。就是已经没有位置了，<笑>已经座无虚席了。<笑>是我留给了大家机会，<笑>我没有挺身而出。<笑>而且你的社会地位容不得你有半点闪失。如果他现在说让这个地变得更好，对你来说是很有诱惑力的。是，因为你太有钱了。没错。越有钱的人越怕失去。突然间说点。但是我已经失去过了，我要用一个正当的方式得到。干嘛这样开始宣誓什么的？<笑>你们俩这突然间开始玩了命的拼正能正能量话什么意思？另外还有一点就是。我觉得刘宪要想找到父亲被冤枉的这个理由是非常迫切的，因为很多年他一直寻而不得，这就是所谓完美犯罪带给他的困扰，所以他反对的是完美犯罪。但是呢，如果是以告诉他父亲的真相为一个诱饵的话，而且我只需要做其中的一一环，且我是为了牺牲少数人，就是造福多数人这么一个理念的话，我觉得也不是完全没有可能。但是他有你想，就是我爸爸是被完美罪犯罪害进去的，所以说我才读警校，然后包括我那么努力的学，然后我哪怕没有罪犯，我也开个私人侦探社。然后这时候有人告诉我说，来，我告诉你真相，但是你要变成罪犯。这个跟我所有一直以来坚持的逻辑是相悖的。这是第一，第二，如果按这个说的话，那其实更更急迫的应该是大呀。月底就死了。对。那很急迫呀。对。对呀、啊。我确实是是四月一号，确实知道这个，我五月一号就要死，对不对？对。但是呢，今天二十八号，等于说我还有三天的时间。我因为我一直是希望我能够金盆洗手，我但凡有机会能够靠自个儿这点东西能找到的话，就不要去再走上杀手这条路。那你回你星球，你还是杀手呀、啊？什么？你你的身份就是杀手啊！你在你的星球。那我不是我我的星球已经答应过我，不是什么星球啊，什么我是星球。假国，假国我是假国，我是星球什么东西？快快，什么时候快点星球？他答应我，我给他的东西之后，我的脚镣就会打开啊，我就我就我就我就自由人了。他在你那根本就没有公信力。
你为他做了那么多事儿，他把你他把你软禁，然后又给你上这。留人了，我完事我就直接我就飞了。但是现在很明。你说话说的暗一点好吗？<笑>我话可以说暗，但你身份很明。很哎呀，我挺暗的，你让我歇会儿，把灯调暗点儿。<笑>行吧，现在事情就很明朗了。<笑>相信每个人心里都有一杆秤和一个小算盘，滴答响。现在这明朗也是一个散光吧，应该就看不清楚啊，就这种有的。现在只有你看不清楚，但所有人看你都很清楚。<笑>你现在就不要狡辩。哎呀，但我觉得你可以，你可以低个头。叫魏浩，全都是魏浩。<笑>到底是大和谁呢？<笑>我是个套餐是吗？双拼都有我啊、嗯！为什么一定觉得大事啊？对，我就觉得他的动机太迫切了。你要这么说，我都信了，对不对？但是，<笑>但是我当时，喂，少说话，说完事儿啊！你们投票去吧，赶紧的。<笑>太难了，这一把、啊。<笑>由于本期三位凶手投票过程全部不予公开，很抱歉，怎么组合也会有他。我们还没有唱呢，有一种不祥的预感。哎呦，刘老师，我听见了哈，这首歌。听现场版怎么样？感觉激动吗？和之前可能都是我自己录的，我自己唱的。今天终于赶上了一次，对。<笑>来吧。互联网普法节目《大侦探》第七季第十一案主，谁是杀害？萨德巴的真凶呢？本次投出了两个三人组合，两个三人组合哦，只有两个组合啊、哦哦。第一组是未来荣门童，无厘头。还有我。第二组张经理，大天师。刘清风，宝贝儿，你站那边去，让我站在中间。结果你是哦，不可能，你能玩成两组也挺牛的。嗯，票数更高的一组是比较。迫切的就是大天师了，因为他三天之后就会被他的那个机关给毒死。张经理因为沃彻拿荣门童来威胁他，所以他已经向沃彻妥协了，他已经把灵魂交换机交给沃彻了，所以他在加入这个计划很顺理成章的。其实刘侦探是比较执念的，他一直想要解决他父亲的事儿。酒店里头两个人必有一个，应该我先投个荣。侦探也是有可能，再投个五。好，最后一个，嗯，有人告诉他要去拿那个东西，无荣位。其实荣的安全并没有得到保证，所以张经理很有可能会继续配合。那么第一票放给张经理。第二组我们锁定的是未来。和刘清风未来受到守望者组织的邀约是四月一号，相对来说，所有人里面他是比较早的，只比荣门童晚一点点。那么在这之后呢，守望者组织好像没有再跟他联络的迹象，而刘清风呢是比较后面收到了这个邀约。如果说未来已经答应了守望者组织的邀约的话，呃，我觉得后面这些人其实大概率可能不太会再被纳入麾下。所以呢，在魏和刘当中，我会觉得刘的可能性更高。先投个刘，还有一票呢，就是无厘头和大天师了。那当然是大天师了。哎呦，好难玩啊！我把这一票投给。
因为我自己我自己当的侦探嘛，我有两组投票权，而且这个这两组是一样的。张经理，刘晴峰，大天师，请进铁笼。你们都被荣给骗了！哎呦喂！哎呀，你们都给你们都被吴给骗了！<笑>张经理，刘晴峰，大天师，究竟是不是本案的真凶呢？本案检举。本案检举，我就是本案的凶手，我就是本案的凶手之一，我就是本案的凶手，大天师。成功！耶！哎呀喂！啊！哎呀喂！一票都没你分出去呀！哎，你们彼此也不知道，对不对？不知道。太精彩了，太精彩了！对，我都这样站你边了，你还能把我投进来？一票都没你分出去呀、啊！真的，我自始至终都不怀疑他，直到我一 v 一去找他聊的时候，我跟他说一切是突发的。你看那个上面什么什么，他的那个反应让我觉得怀疑。然后就那个就是我的东西上面写的是人计划一变。是不是本来系统是给了他们一个什么命令，但是突然发现了什么变化了？而且到底萨是发现了什么？我觉得是我找到他了。有没有可能这些东西闻了，他不一定会死，他有可能是晕。晕了之后他醒醒了，然后这个时候呢，罗彻发现说：“哎呦，嚯，完蛋，赶紧吧，谁上去捅他一刀吧？”秦淮有变啊，有可能吗？那他是从什么时候怎么就明了呢？他一开始就挺明的。<笑>你做啥了？你做啥了？你先说看你们仨干啥了，就是还原一下，哦哦哦、从头开始吧。他放毒，然后他把他弄上去，然后我做一个假人。嗯，我六点多就去了，把那个呃 U 盘放在那上面了。啊、嗯、哈啊、嗯。然后我不是见着那个大的吗？七点七点多。七点三十五。然后我跟他说一声，我说你需要的东西在二楼。哦。然后这时候你正好过来撞了他一下，然后他正好要去二楼换衣服，等于把你给顺水推舟了，就就就就这么个意思啊。然后呢，告诉我计划有变，等于又重新变了两步。第一步就是他说我一进去就会看见一个尸体，我会把他搁在搁在那个衣柜里，衣柜里头。嗯。然后我就出去了，就根本就没就没我事儿了。嗯。那中间是是他还是假人还是他弄的？对。然后我就等停电，说他就让我去草坪底下收尸。我停下去。嗯。从草坪再运到，再再运运到运到花园。那尸体是怎么从二楼到的草坪呢？这个是我弄下去的。我停完电之后，我把尸体扔下去，然后他那个就是就告诉我说有人会收拾，会在上面做了一个假的岩石装置，然后我就走了。啊，你的工作本来是要做一个假人，其实我最后也就是假人，然后电是我停的。对，你也没捅刀是吗？我没捅刀。最后都是我捅的，哦，你真对得起你好厉害，对得起铁狼这句话，就是都是你干的，你不是洗手了吗？我我洗没洗干净呗，没了，纸巾擦了擦了，喷没喷没用。没没那你们什么时候知道的？就是第一轮讨论的时候，你们知道的。我们是到最后才认，到我对，关键是我一直在那儿想说，我们应该去找你们聊天，但是不就不知道实在从何聊起。我，然后他们俩开始轮着找我，然后关键是都在这盘逻辑，然后他给我盘，狂跟那儿演好人。你再想想，再想想还有什么？我现在有一个，我现在有一个想法，呃 ，AI 为什么要设计这个停电？你觉得这停电非常突兀吗？而且它的脚印已经明确的出现在了那个抽屉里边
就有没有可能就是执行人？这没问题啊。你再想想，你再抿抿票。就我俩没爱好可对，我俩没法儿相认。对。但是我玩着玩着，我觉得他俩是坏人；玩着玩着，我就觉得魏也是坏人。我但我知道我也是坏人。我说怎么有四个坏人？难道我真的是个好人？我们给你分享一个，就是大家分别一对一的时候，大老师特别可爱的瞬间。就是他过来找我的时候，就是就是想盘逻辑，然后我就说，那发牌的时候你跟他说什么了？然后啊，我没跟他说话，没跟他说话。我说我看见了。你今天早上在吧台的时候跟萨说话了吗？没有说话，我就是三十二时候进来看见他走进来了。好，我看到你跟他说话。<笑>他跟我说：“你说了，我说、嗯、那我就知道了。”然后他就开始往往脖子往这边看，说：“说楼楼下那人也是这么一波的啊。”哎，我，我啊。<笑>我们三个的一第一轮，没有一个人敢出来抢侦探的原因是，就是坚决的笃信我们有一大哥，嗯，他知道我们是谁，他会出来引领我们。没有想到我们三个都是虾米，三个潜水狼。谁有自信说自己是侦探？凶手一定希望自己的 partner 成为侦探呀。那我浅我浅评一下我自己好吗？就我是唯一一个跟萨侦探一样，在名侦星球，我还拥有和侦探意识的侦探。我倒是想竞选一下。反正目前为止，我是觉得我自己没有被换过灵魂的。从我的逻辑上而言，就是如果说非要让我在场认一个好人，我只会认荣。我也竞选我，我原始人跟你们不一样，我角度比较比较客观和清晰。哎，你还别说，我愿意跟你。哎，头发而且中间我们一度都怀疑吴是我们的大哥，那个时候觉得可有希望了。后来发现我们大哥没在里边的时候，大家心都凉了。突然出现了两个大姐是吧？感觉了。对，俩大姐冲出来，俩大姐太勇了。俩大俩大姐，俩大姐特别厉害，哇哇！然后然后大姐没想到还有票。我觉得就是你们两个之间总有一个是我们的大哥，所以我们想着就是总共七个人，总得有一个是狼吧。我当时投吴的真心的原因，就是因为我从观众的角度，我觉得如果投吴的话，因为何怎么都会帮帮助吴，但是投如果吴能胜出，就节目特别精彩。我是以一个精彩程度，我是以这个角度。所以我觉得欣欣那个分析是对的，大家突然知道有同伙的这种情况下是懵的，所以不太敢出来带。而且这个时候出来带的，其实说实话，对自己身份是比较有信心的。嗯，或者说，他不知道自己的搭档是谁的时候，他不但敢这个时候跳出来。吴就是因为他是真的太干净了，所以说后边上两票的时候，大家也不会怀疑他。对，但凡是一个底儿没那么干净的，比如说他真的去争侦探，然后他还名下挂两票。其实很容易就直接一眼看出来老团队了。我这角色可干净可脏。嗯。对。他是我很犹豫的，他跟魏我真的非常犹豫。我也是，我也有。但是，我也是。中间有一段我极其怀疑魏的原因，我觉得咱俩是同伙是在于我看见了谋杀俩字儿，然后中间过程之中一直跟我挑眉毛，然后瞪眼睛。牺牲是指那边写的俩字儿，谋杀。
就想找到对手，就是队友嘛。<笑>我想看谁回应我是就是凶手嘛。<笑>我因为我知道他们也没有认清谁是对。啊<笑><笑>、哦，太精彩了！京东好物来加码，破案神速又潇洒，请带领会长和侦探为大家进行徽章结算。来，西西，祝贺，为祝贺。今天这么难逃，难道我们不应该得到两个吗？对呀、啊，然后侦探得到三个之类的。现在有三个人，不是应该我是四个吗？嗯，这怎么算的？三个人三票啊。反正我觉得是一个很有意思的过程，而且今天整季的这个萨侦探到底去了哪，终于有了一个结论。然后呢，也终于知道在明争宇宙到底发生了一些什么啊！所谓的寒潮效应呢，可能是我们设定有可能会发生的一个极端的天气，也可能能够对应我们现在心情的一些跌跌落落、起起伏伏。那么最后呢，所有的这个名侦侦探们找到最后的一个法宝，其实叫爱与想念。我觉得这是一个非常美好的一个能量，一个字眼，尤其是现在大家有很多时候呢会被距离啊、思念啊所困，但是爱与想念一定是最伟大的力量。我觉得疫情也好，或者各种困难也好，我们都可以用爱与想念去战胜的。嗯嗯。在我们这整季的过程当中呢，萨侦探其实是作为一个名侦宇宙的灵魂人物出现的，他还在做回访，而且适时的给予了他们一些引导建议，就说你不要放弃人生，跟你有一样经历的人还在等待着你去帮助，找回了就活下去的勇气跟力量。萨手一再一次救了我，然后他也开导了我。他也在想尽办法和名侦星球的人一起来守护这个星球。我深深的被萨的格局和整个的剧情所感动吧，包括最后和跟萨隔空的这个交流。萨德巴，我的朋友，你爱的这个星球会永远春暖花开，有一种跨越了时空的美好。而且名侦宇宙这个概念也很美好，也很宏大。只要有爱，然后只要有思念，我们一定会战胜所有的困难的。这个是一个不变的主题。是的。那么也也挺有意思的，但是大家不用慌啊，因为我们下个星期还有收官派对啊，到时候我们再来仔细的盘一盘，好不好？好。好那节目最后呢，我们也要感谢我们节目的各位支持的好朋友。嗯。嗯京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出。谢谢。您这场好酸奶探案更出彩，感谢新一代健康酸奶 AMX 对本节目的大力支持。谢谢。谢谢。不开心就来搜啊！快乐星球还不够。本节目由一亿年轻人的快乐星球搜 APP 赞助播出。谢谢。谢谢。五谷营养好周到，探案再难。不烦恼，本节目由一路好周到赞助播出，谢谢。好了，谢谢大家，各位，我们社会关派再见喽，拜拜。拜拜拜拜拜拜拜，大帅哥，拜拜。拜拜拜拜拜拜啊！三个潜水狼，对啊。欢迎来到《大侦探》第七季收官晚宴，大制作，很震撼，好期待呀！从哪过去啊？老师吃饭是赶不上热乎了。<笑><笑>大老师七季元老第一次参加收官宴，<笑>感恩的心，何必呢？<笑><笑>我就来两期，两期还全是凶手，三个凶手抓一瓷实，我。我们看绿豆，我觉得我造了吗？下面。
是我们侦探徽章的发布。我的天，我不是一个特别在乎荣誉的人，还是？我们有一些可爱的认证，成长快乐认证是谁？就是给小朋友的奖啊。小贾，我觉得快乐应该颁给大，整个一个炸开。最强信念感认证，那肯定是我。做的这么明目张胆，一直跟我这挑眉毛说话。接下来公布本季的真心真意认证，是谁呢？绝对没有别人，就是我们的众望所归。下面我们来抽取本案的角色卡。新的一季马上联播，是不是？你来吧，要不然。大白吧真相，欢迎来到大侦探合议庭，我是侦探助理小齐齐思君。那本期呢，我们依然会通过。网络视频连线的方式，与各位老师共同来为大家科普法律知识。首先，我们欢迎我们在北京连线的来自最高人民法院的郭慧法官，大家好；欢迎我们的新朋友李佳喜法官，欢迎您。大家好，主持人好。那同样欢迎我们沈老师，大家好。欢迎各位。那今天的这起案件呢，是本季大侦探的最后一期。在侦探宇宙的设定当中呢，为了解决寒潮危机，在名侦星球诞生了一个特殊的守望者组织。这个组织以制造犯罪来维系星球上所谓的热度，通过诱惑、威胁、拉拢等各种方式吸引人们加入其中。组织当中分工明确，协作密切，相互抱团串供。给案件的侦破增加了不少的难度。今天我们就聚焦关于犯罪集团的相关话题，犯罪集团该如何定义，以及形成的原因，还有他们的基本特征，在犯罪后又该如何量刑，这些问题将会交由法官们为大家进行讲解。大侦探合议庭将通过对案件和角色的探讨，为大家进一步科普相关的法律知识，以案息法，与法同行。大侦探合议庭本季最后一案，现在开庭。通过故事，我们可以看到，守望者组织最初呢是由机器人 Watcher 为了执行一项不顾一切保全顶牛市而发起的，为了制造犯罪不惜一切代价拉人入伙。刘勤峰、张经理、大天师则因为不同的原因呢进入到组织当中，被分配到不同的任务。在这样一种情况下，三位凶手共同犯下了这起案件。首先来共同分析一下他们这场杀人事件的始末。那这个呢，也要辛苦我们的法官来为我们进行讲述。好的，那么从这个案子来讲啊，首先我们首先应该明确一下，呃，刚才小齐所介绍的这个守望者组织，从这个组织所成立的目的以及他的一切的所作所为来看，他已经是一个典型的犯罪集团，而且是。属于我们刑法上所定义的恐怖活动组织，为了达到自己不可告人的目的，那么通过不断的制造恐怖活动事件，就是故意杀人啊，甚至是放火呀这种等等的犯罪的案件。虽然它的目的是为了保持城市的热能量，免受寒潮的侵袭，就是我们说的，你不能为了一个美好的目的去行罪恶之事。那么从这个里边来看呢，嗯 ，Watcher。这么一个具有独立思想、独立那么一个行为的一个电脑组织，那么显然是这个犯罪集团的首要分子，那么他的应当为这个犯罪集团所实施的所有的罪行承担刑事责任。那么 Watcher 指使刘勤峰这三个人，那么实施杀害萨德巴的那么一个行为，显然已经触犯了刑法第二百三十二条的规定，那么构成了故意杀人罪。那么，在他之下，刘勤峰、大天师、张经理，那么这些人呢，分别根据 w a r c h e r 的指示而杀害萨达巴的这么一个行为呀、啊，贡献了自己的一份力量。那么这三个人呢，也应当分别构成故意杀人罪。我们讲啊，他们虽然说彼此不知道对方的存在。但是基于他们在犯罪集团中的这么一个种种表现来看呀，我们可以做出一个认定，就是他们事实上是知道自己是在帮助别人，也知道自己是在被别人帮助，只是他们不知道彼此帮助的是谁，同时他们也各自啊对自己
处所处的这么一个沃尔希尔为核心的这么一个犯罪集团，也是有非常明确和清晰的认识的。所以说，基于这么一个事实和证据，我们可以得出一个判断，就是这几个人还是形成了较为稳定的意识联络。也就是说，对于傻害傻德巴的行为，他们实际上是承担刑事责任。除了张经理是直接实施了故意杀人行为以外，那么刘清风和大天师，他实际上都是为这个故意杀害傻德巴的这么一些行为啊，提供了一些帮助，提供了一些便利。那么从地位作用上来看呢，他们更多的是属于这么一个从属和帮助的作用，可以认定为一从犯。那么在量刑上呢，是从轻或者减轻处罚。我也请老师们来给我们讲述一下，到底什么才叫做犯罪集团，就是该如何去定义它。以及这个犯罪集团，你说相较于我们之前提到过的共同犯罪，又有哪些的区别？比如说啊，如果一个单个的人去实施这个犯罪的话，那么我们叫做单独犯罪；如果是两个人共同去实施这个犯罪，或者两个人以上的人共同去实施犯罪，那么我们把它叫做共同犯罪。那么在共同犯罪里面呢，又可以区分不同的情况。呃，我们可以举一个简单的例子：如果两个人碰在一起之后，两个人一拍即合，没有事先的一些。详细的预谋也没有明确的分工，两个人去实施了其他的一些犯罪，比如说去盗窃啊，去抢夺。那么在这种情况下呢，我们叫它简单的共同犯罪。但是还有一种情况，比如说三个人或者三个人以上，经过了详细的一些预谋，然后有明确的分工，这种犯罪形式呢，是一种非常高形态的一种共同犯罪的形式。那么这种形态呢，我们叫做犯罪集团。刑法第二十六条的有明确的规定了这个犯罪集团的概念。呃，刑法规定说，三人或者三人以上为了共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，叫做犯罪集团。那么，犯罪集团呢，跟其他的一些普通的共同相犯罪相比，应该是有一些非常明显的区别和特征的。呃，我们理解主要有三点。第一点呢，是有明确的组织性，就是说这个成员必须是三人或者三人以上。呃，第二点呢，呃，是有明确的目的性，就是说，呃，三人或者三人以上组成这个犯罪集团，它是为了实施一个或者一种或者多种的刑事犯罪来进行的这么一个活动。呃，第三点呢，它还有一定的稳定性，就是它有一个非常核心的一个核心成员在里边，而且具有明显的其组织策划和指挥作用的这个首要分子的这么一个区分。呃，所以这三点呢，可以很明确的来区分出来。犯罪集团跟普通共同犯罪啊，这么这么两个概念，嗯嗯，明白。因为在本案当中呢，的确这个顶牛市的成员里面，大天师张经理、刘清风，因为各种各样的原因加入到了守望者组织当中。在犯罪之后量刑上面，又是否会考量到他们之所以加入到这个组织的原因？嗯，刘清风呢，因为他的加入的目的啊，就是为了实施犯罪，渴望完美的犯罪嘛。嗯，再完美的犯罪，他也是犯罪。刘清风这样的，一般我们属于在犯罪集团中，至少也是应当认定为积极参加者。那么，往往啊，这样的积极参加者，通过他在犯罪集团中的努力，我们这个努力当然是要加引号的，往往会上升为组织领导者。犯罪集团一旦形成，那么他的社会危害性啊、呃，造成的危害后果，往往都是非常严重的。所以说，我们刑法中啊，对犯罪集团的首要分子，也就是说组织领导者，往往是处以比较严重的刑罚。我们讲，他要对犯罪集团所犯的所有的罪行承担刑事责任，也就意味着什么？这些罪行，不管他知道还是不知道，不管他参加就是直接实施还是没有直接实施，他都要承担刑事责任。比如说，他就是一个走私犯罪集团的这个一个犯罪集团，他常年就是以走私犯罪为业。如果是在走私犯罪过程中，他们为了抗拒抓捕啊，或者说是，呃，在走私过程中为了掩盖罪证，那么实施了故意杀人、故意伤害的行为，那么显然首要分子啊也是应当为此承担那么故意杀人罪的刑事责任。所以，郭法官是不是这里面讲的是说，其实，在团体犯罪里，其实每一个成员的风险是更大的，因为你其实要承担别人可能出现的各种的意外，别人出现的那种突发奇想的犯罪行为，你都得要承担这个责任。所以，那个风险其实比非常非常的大。是的，在犯罪集团里边，每个人的风险都是被放大了的。
。同时，我们刑法中相关也有规定，就是你如果是积极参加或者组织领导，那么除了你构成相关的犯罪，比如组织领导参加恐怖活动组织罪，你如果参加了以后，你仅仅的参加行为、组织领导行为没有实施其他犯罪，那么就足以被判处十年以上有期徒刑。那么如果你又实施了其他的犯罪，比如说。杀人、放火、绑架、敲诈勒索，哎，或者说是其他的恐怖活动犯罪，投放危险物质啊，那么就需要被数罪并罚。那么往往这些严重的暴力犯罪，大家知道，最高的刑罚往往是有死刑的，也就是说，他的犯罪后果都是非常严重。像本案中，刘新峰就属于典型的积极参加者，张经理、呃大天师，呃，那么这两个显然属于被胁迫参加犯罪。呃，根据法律的规定呢，对于胁从犯。他是应当减轻或者免除处罚的。嗯，明白。那其实像我们看到的这些犯罪集团，在开始形成的时候啊，的确是往往伴随着利益上的交换呀、目标的相同。但是从长远上来看，特别是从他们心态上、心理上来看，您各位觉得他们是靠什么来维系所谓的这个团伙的向心力呢？让他们这个组织啊或者集团能够一直发展下去？从我们接触一些案件的情况来看呢？呃，一旦犯罪集团的成员共同实施了这个犯罪行为之后，那么这些犯罪集团的成员呢，就形成了一个利益关系的共同体。我们假设，如果一个成员想要退出这个犯罪集团的话，那么其他的成员就担心这个人退出之后脱离了这个犯罪集团的控制，他有可能会向司法机关检举揭发其他成员的这个相关的犯罪行为，从而获得对自己的从轻处罚。这是一种情况。而且，如果其中某一个犯罪集团或者一部分犯罪集团的成员被司法机关抓获之后，那么他的心理上也存在一个两难的选择：一方面呢，他不愿意供出这个犯罪集团其他人的罪行，因为这样呢会把自己的罪行也牵扯进去，这是一方面；但另外一种心理呢，他又担心同时归案的或者说稍后归案的其他的犯罪集团的成员会不会抢先向司法机关。呃，做主动的供述或者自首立功来揭发呃其他犯罪成员，包括他自己在内的这个罪行来换取自己的这个从轻处罚。所以呢，这个心理啊，在犯罪心理学上，嗯，非常著名。呃，沈教授应该了解，这个叫做囚徒困境，对吧？大家都了解这个囚徒困境。所以有囚徒困境这个存在呢，一定程度上可能就会导致这个犯罪集团成员相对稳定。这个在刑法上，在法律上啊，为了破解这个囚徒困境啊，我们有这个关于自首啊。关于立功这么一个法定从宽，那就是如果你自首立功，那么我可以从轻减轻或者免除处罚；如果自首又有重大立功，那么甚至是应当给你大幅从宽。所以说，对于这方面呢，我们法律上是有非常嗯明确和具体的法律工具来破解这么一个困境的。再补充一点点，就是嗯。呃呃，社会学研究去研究这个犯罪的团伙，其实我们会更多的注重社会环境的影响。也就是说，我们会发现很多形成在社会团伙里面有一个很重要的一个一个社会环境，就是说这些人在那个语境里会认为自己做的事情不是一个严重的犯罪，甚至没有意识到。他是个犯罪，很多人刚刚进去的时候，就会用各种各样其他的词汇去替代掉自己组织的这个身份，甚至在做街角社会的时候，就发现很多的人可能在这个组织里能找到自己的成就感，觉得是自己跟朋友在一起特别有热血，我们一起做些什么事情。你如果用的方法是不择手段的啊，你觉得为了我要去啊，我自己有爱国的热情，我去呃打砸了别的车子啊，那个其实都是处在违法的行为的这个过程中，所以目标并不改变你行为本身的这些后果。所以我们社会学特别强调的是说，如何建构一个比较好的社会知识体系跟文化。在这里面就有一个很重要的概念，就是手段的合法化。你做的每件事情，每一个环节，你其实是需要知道说这一个步骤它不会损害到他人的利益。此外，你一定要去关心我做这件事情最终的目标是什么。这其实对你自己的一个很重要的一个负责任的态度。所以，你的文化其实在身边可能给到一些不正确的想法的时候，你其实也可以跳出来问问看，我做这件事情对谁是有利的，对于谁是有害的。这种朴素的是非观，其实在社会生活中。是非常需要的。明白，谢谢，谢谢。呃，两位法官以及我们的沈老师，围绕着今天我们聊的这个主题，犯罪集团而展开的一些探讨以及法律的科普。
知法用法，与法同行。那作为大侦探的新朋友呢，大侦探何一婷，截至目前为止，已经对于第七季的十一个案件进行了法律的科普，针对校园霸凌、网络诈骗、家庭暴力、环境污染等违法犯罪问题进行了讨论。与此同时呢，我们也接收到了许多芒果 TV 用户关于法律问题的咨询和提问。我们也从中挑出了两个问题，有有请我们来自最高人民法院的各位法官们替我们来解答一下。第一个呢是来自于天津市的童娥，她的来信当中是这么说的：在被校园暴力的时候没有办法留下证据，该怎么办？校园暴力该如何留存证据？以及被十四岁以下人员施暴举报后，因证据不足无法立案。然后又被报复，又该怎么办？证据不足，可以申请公安机关的保护吗？所以，请两位法官替他来解答一下。遭遇到校园霸凌以后，正如之前我们呃在此前的节目里边，嗯、呃，沈教授也都讲过。首先，第一点，不要躲避，就是你不能害怕，就是你越躲避，越会激发这些校园霸凌者的这么一个继续攻击，这么一个气定的一个呃欲望。第一时间，我们向家长、向老师、向所在的学校啊，就是管理方进行报告或者告知。当然了，因为这个暴凌的发生，它是具有突然性和随时性。那么在这种情况下发生的时候，你如果无法反抗，那么要跑，往哪里跑？往人多的地方跑，往有摄像头的地方跑，因为人多的地方就存在证人，存在目击证人。那么有摄像头的地方就有可能调取摄像资料，那么这就是证据。第二呢，如果因此遭受了身体上的这么一个伤害啊，要第一时间去医院就医，同时要到公安机关报警报案。那么要注意留存就医的诊断记录和报警的那么回执单，不管是提起民事诉讼还是介入刑事诉讼，这都是。有力的证据。那么，我想啊，如果因为遭受这个未满十四周岁的未成年人的暴力啊，或者校园霸凌，那么无法追究他本人的责任，但是他的监护人、他的父母也是要承担相应的民事法律责任的。总而言之呢，我想告诉这位同额朋友，就是要相信法律，相信你的父母。相信你的家长，相信你的老师，啊，不要单独依靠自己的力量，不要一个人在黑暗中默默舔舐自己的伤口。这样的话呢，对您的身心都会造成不可挽回的创伤。我在研究里遇到很多的个案，他可能还达不到法律的层面。那有三个步骤是非常能帮助你在后期处理你的问题的。第一个，每一次有。霸凌事件发生的时候，请你记得记日记，时间、地点、参与的人，他做了些什么事情，你有什么样的心理创伤，你出现了什么身体上的伤害，请你一定要记录下来。你的日记其实是一个非常重要的，你个人能提供的证据。那累到一定的层面，他就能够在你去向其他部门求助的时候，你能够有一个很切实的东西拿出来。这个是你可以第一个对自己的保护，第二个可以找一个其他的你相信的成年人，或者是呃一个你信任的一个机构，你其实并不。一定要他来帮你处理，而是你有跟他告诉，你有向第三方来告诉这个事情的证据，一而三，三次的发生。最后一个是每一个区在中国都有未成年人的保护中心，你可以向未成年人保护中心求助，他们有保护你的义务，也会有匿名的义务。所以，请你一定要记得，像郭法官讲的，不要自己舔食伤口，你需要去寻求社会支持的力量。好，谢谢，谢谢沈教授，也谢谢我们两位法官对于他的这个问题提出的解决的方式，我们也希望他的问题能够得到妥善的解决，希望他不再。默默的舔舐伤口，而是拥有法律的武器保护自己。那接下来是第二个信件，来自于山西省临汾市的高包包。他呢说呢，自己作为一名刚刚毕业的求职人，每次都是刚入职就要收押金，可能有些企业会收取一千啊到五千不等的一个押金，或者说每个月会扣除一部分的工资不给。他就想问一下，这个是否是法律所允许的？如果不是的话，又该怎么来去处理这样的问题？
嗯，高包包这个提出来的这个问题啊，可能是很多的这个刚毕业的求职者在求职的过程中可能会遇到的这个问题。呃，首先可以明确一点，这个用人单位收取押金，或者说每个月扣下一部分工资不给，这个在法律上来讲是一个违法行为，是不允许的。呃，咱们国家有非常完备的这个劳动法律的法规的相关的一些规定。呃、嗯，对于这种情况，劳动合同法有非常详细的规定，第九条就规定，这个用人单位在招用嗯求职者的时候，招用劳动者的时候，不得扣押这个劳动者的居民身份证或者是其他的证件，呃、嗯，不得要求劳动者提供担保或者以其他的名义呃、嗯、向劳动者收取财物。呃、嗯，另外第八十四条也规定。用人单位如果实施了上述的一些行为，要求这个呃以提供担保或者是以其他的名义，嗯、呃、向劳动者收取财物，应当予以退还并处以罚款。对劳动者造成损失的，还应该承担赔偿责任。所以我觉得这个问题在法律上是有非常明确的规定的。那么如何解决这种问题呢？我觉得有两点。嗯、呃，第一点呢，这个劳动者啊在求职的时候，可以首先多了解一些用人单位的一些信息，比如说通过我们的中国裁判文书网。对吧？呃，通过这个一些公开的网站，或通过一些 A P P 的程序，先查询一下这个用人单位的相关的一些基本情况，查询一下这个用人单位有没有相关的一些，呃，涉劳动的一些诉讼信息。另外还有一个网站，就是也是我们人民法院所建立起来的，就是中国执行信息网。就是这两个网站啊，就是不光是劳动信息，不管您是在求职，甚至是在相亲。或者说我要去做生意，要考察生意伙伴，这两个网站真的是能够避免大家呀踩很多雷，能够避免很多雷的发生。就是如果一个用工单位，他长期有这种恶劣的这个对待这个求职者、劳动者的这么一个现象，在通过裁判文书网和执行信息网，大数据就能显示，大数据是不会说谎的。那么同样的，如果是一个渣男，甚至是有。家暴的劣迹的这么一个渣男，如果他有过这么一个行为，被起诉了，甚至是被追究过刑事责任，那么这个在我们的中国裁判呃文书网上也是可以查询到的。那么所以说，我们这样就可以通过这个网站就可以避掉很多的雷。呃，第二点呢，我觉得如果真的遇到了这种情况。根据咱们相关的一些劳动的法律法规都有明确的规定，这个劳动者呢可以向劳动行政管理部门去投诉。呃，在各地的话呢，主要是人力资源和社会保障部门。我相信啊，呃，如果选择向政府部门去投诉的话呢，这个问题应该是可以得到这个妥善的解决的。好，谢谢，再次谢谢两位法官的解读，希望能够帮到这位朋友。那我们相信法律能够使人心清润，社会清朗。每一个从大侦探何一婷输出的观点呢，就像一粒种子。我们也希望能够在屏幕前的各位心中萌芽，长成相信法律、遵纪守法的参天大树，并且枝繁叶茂，播散到更多人的心中。那第七季大侦探何一婷到这里就结束了。再次感谢来自最高人民法院的各位法官们每一期的耐心解读，也要感谢我们的沈一斐教授每一期真挚的分享。谢谢各位。希望每一位参与到大侦探全民普法课堂的你都有所收获，与法同行。再次谢谢各位的参与，再见，再见，再见。大侦探七联合最高人民法院、微博共同发起“大侦探全民普法课堂”主题活动，诚邀网友一起分享、讨论节目中的法律知识，以及日常生活中容易忽略的法律常识，推动全民普法教育。活动规则：上微博带话题“大侦探全民普法课堂”，大侦探发布相关视频、图片、文字，分享日常生活中容易忽略的法律常识，或观看“大侦探”和一婷特别节目的观后感，即为成功参与。网络暴力、网络谣言、网络诈骗，等网络安全风险就潜伏在你身边，一不小心就会中招。别急，做到以下三点，你也可以在网上安全冲浪：一、抵制网络谣言；二、拒绝网络暴力。三，警惕网络诈骗。是谁这么没素质？女士您好，您的行为已经触犯法律。根据刑法修正案第二百九十一条之二，从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。还好没有造成人身或财产损害。民法典中明文规定。
，禁止从建筑物中抛掷物品。如若造成人身和财产损害，除依法追究刑事责任外，还需要承担民事赔偿责任。太帅了吧，老公老公！你这样叫人家老公是违法的。如果男明星明确表示你不要叫我老公，女朋友依然厚着脸皮叫，并对男明星的生活造成严重影响，根据民法典第一千零一条，可能造成性骚扰。如果日常生活中借钱，但是借款方没有及时打欠条的话，可以找其他的证据证明这个借贷关系发生过，不一定必须是欠条。我有借给他钱的聊天记录可以吗？当然可以。就像我们玩游戏一样，就我们平时可能都是在过自己的生活，但是当高维度生命他们其实登录到这个账号上的时候，他们其实会占用你的身体，所以说其实就很像我之前特别喜欢看的一些小说之类的，所以说我其实对这个还这个构建我还挺喜欢的，对，因为我在不同的案件中扮演不同的角色，然后在里面不停的遇到了熟悉的伙伴，然后也还不停的遇到了。萨侦探留下的痕迹，呃，当最终这个主线穿在一块儿的时候，我觉得是一个特别美丽、近乎于童话的一个一个一个故事。在今天的这一案，想出这样的一个形式，嗯、呃，来玩。作为玩家，我非常享受。啊、呃，虽然我也一直在在吐槽说啊，太难了，太难了，真的是太难了。但是，你会享受新鲜的变化。从玩的模式上，然后再到故事，再到整个的设定，也很宏大，很开心。在我们这整季的过程当中呢，我觉得其实萨侦探其实是作为一个名侦宇宙的一个灵魂人物出现的，呃，因为他有着对于名侦宇宙的所有曾经芒果星人呃停留过的这些生命体参与过的案件，他有着呃跟其他的芒果名侦探不一样的一个情怀。他还在做回访，他还在嗯回头看看他们是不是过得很好，所以我觉得是一个非常呃温暖的一个一个角色。首先就是爱和思念，真的是世界上最伟大，然后也最不可战胜的力量。而我们不管是在生活中遇到了什么困难，其实还是要心中充满着希望，充满着爱。然后，尤其是当我们当下面对很多的困难的时候，然后面对很多像我们遇到的疫情啊，如果不是爱，如果不是想念的话，可能大家不会坚持去这么认真的去做这件事情啊。包括当下大家所看到的，我们能够呈现的，比如说啊一个演出啊，像这个真心真意的演唱会啊，啊像我们认真拍的每一个电影啊、电视剧呀、啊，其实都会遇到很多的困难。那包括现在所有的医务人员，然后所有的包括外卖的小哥，其实他们都是秉着一颗热心，是吧？然后爱心，他们才会坚持在自己的岗位上。因为呃，我通过参加这个节目，一季比一季的，就是这个新鲜，一季比一季的有有有更多的这个参与的乐趣，然后再加上这一季。有嗯，有很多我觉得特别特别棒的点是在于，一方面普法了，一方面很关注于未来世界的发展啊，非常有那个前瞻性。因为我们有很多期都是感觉，如果我们的未来以我们现在的想象变成了那个样子，然后我们将会是怎样生活的？我觉得这种前瞻性，然后也能够让观众朋友们看完之后想一想这种后劲儿。因为一个综艺节目看除了欢笑跟解密之外，还能多留一些思考跟后劲儿的话，我相信就是一个有力量的节目。嗯，我们也是希望这个节目每一个案件，然后每一个升华的主题都可以越来越好，让大家能够感受到正能量。我觉得这个是很好的，所以。嗯，第七季这么快就结束了，我相信这个通过爱和思念和想念，一定在不久的未来短暂分别之后，我们会迎来更厉害的、更充满期待的第八季。因为对于我来说，呃，从《大侦探》第一季走到现在，已经成了青春跟成长的一部分了。过往可能没有任何一种工作的经历能让我们把一段故事断断续续的走到这么长，而且这一季是让我们在《名侦星球》上
一个漫游，并且追随着萨侦探的脚步的时候，越是到录到这种时候，越是不知道说什么好，就是还是期待再重逢吧。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺，新浪综艺，关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目超多高能瞬间。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，首席合作新闻媒体新浪新闻，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社，短视频互动平台抖音，深度知识合作平台秒懂百科，世界如此简单。短视频合作平台快手，新闻客户端。合作一点资讯、扎克尔、澎湃新闻、案情看不够，上 QQ 阅读，探索更多悬疑小说。感谢特别合作：探探、百度输入法、WiFi 万能钥匙、达达快送、智行、百度网盘、网易有带词典、虎牙直播、歪歪直播、智联招聘。感谢媒体支持：中新网、凤凰网娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、国际在线、新闻网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐红榜、华生在线、新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网。